ഇന്ന് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ വലിയവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡെസേർട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തും പാർട്ടി സ്പെഷ്യലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു അവക്കാടം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും അവക്കാട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുപ്പുള്ളത് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പീസും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ അവക്കാട് അങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ജ്യൂസിൽ ഏലക്ക ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏലക്ക കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അവക്കാട ജ്യൂസിൽ തേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരം നോക്കിയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനല്ല അപ്പോൾ അധികം വേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് നല്ല തണുത്തിരിക്കുന്ന പാൽ വേണം അതായത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് നല്ല തണുപ്പുള്ള പാൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസ് വേണ്ട ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ജ്യൂസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാവരുടെ എടുക്കുന്ന ടൈപ്പിൽ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അളവ് പറയാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ആപ്പിൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള അളവിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അനാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറുപഴം ചെറുതായി മുറിച്ചതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുന്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കറുപ്പോ പച്ചക്ക് മുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആദ്യം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഡെസേർട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിലാക്കി അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ തണുപ്പ് വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു സേമിയ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫലൂദ സേമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പായസത്തിന് എടുക്കുന്ന സേമിയ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതുകൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ ഈ സേമിയക്ക് ചെറിയൊരു പിങ്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രോബെറി മിക്സ് എസൻസ് ഒരു ഇത്തിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല വൈറ്റ് സേമിയ അങ്ങനെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മതി കേട്ടോ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് തന്നെ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു കളർഫുള്ളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബദാം മിക്സിൻ്റെ എസൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരി കളർ വ്യത്യസ്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് കളറിലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാണിക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അവക്കാട ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സും അവക്കാടം കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ പാല് കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബദാമോ പിസ്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കി
ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോൾ മാംഗോ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് ഐസ്ക്രീം ആയാലും കുറച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മിക്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബദാം പിസ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈതപ്പഴം മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭംഗിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസിൻ്റെ കളവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരളവിൽ മൂന്നാൾക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ളതുണ്ടാവും കേട്ടോ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലാൾക്ക് തന്നെ സുഖമായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കിയിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫലൂതൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണല്ലോ ഈ ഒരു അവക്കാട ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡെസേർട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ